നീ ആളാകെ മാറിപ്പോയല്ലോടി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ ധാവണിയും ചുറ്റി തലയിൽ കാച്ച എണ്ണം തേച്ച് നടന്നിരുന്ന പാർട്ടിയാ രാജു മാറിയല്ലോ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞ് ജർമ്മനിക്ക് പോയിട്ട് കൊല്ലം രണ്ടായി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിളിച്ചോ നീ എന്നെ കളിക്കൂട്ടുകാരാണ് സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ടിൽ ഇരുന്നു വിടല്ലോ എനിക്ക് എന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലം ഐ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഹെൽ അശ്വതി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നോ ആരെയും കാണണമെന്നോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു തരം സെൽഫ് എംപോസ്റ്റ് എക്സൈൽ എനിക്ക് നിന്നെ കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അതിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താണെന്നറിയില്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു വിഷേട്ടൻ എന്താ ഇനി മടങ്ങ അത് ഞാനൊന്ന് പുറപ്പെടട്ടെ എന്നിട്ടല്ലേ മടക്കം ഊട്ടിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകെ കൊഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുക അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്തില്ലേ വാ എത്ര ദിവസത്തെ പ്ലാനാ ഊട്ടിയില് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച എടുക്കും അച്ഛാ കുറച്ച് ചെക്സ് സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയല്ലേ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അച്ഛാ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒക്കെ വളരെയധികം ക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടി നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ വിളി തുടങ്ങി വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം പ്രോജക്ട് കുറച്ച് ഡിലേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ട സമയവും കഴിഞ്ഞു ആ മോനെ ആ ഒരു ചെക്ക് കൂടി എന്തിനാച്ചാ രാജുവിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റിസർച്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവാക്കി ജർമ്മനിക്ക് അയച്ചു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത അവനിങ്ങ് പോകുന്നു ഇപ്പതെ വിക്രം സാരാഭായാവാനുള്ള പുറപ്പാടാ ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ അച്ഛനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലടാ അവനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അവനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ ജിമ്മിച്ചിനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ചിലപ്പോ പുള്ളി എന്നെ അന്വേഷിച്ചിവിടെ വന്നേക്കും 
നമ്മുടെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിന് നീ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ചേച്ചി ഒന്ന് പറയേണ്ടി പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയണ്ട ആ വരൂ ഭാർഗ്യമ്മ വരൂ നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം കുറെ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട് ഭാർഗ്യമ്മേ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂന്നേ കാലത്ത് വിളിച്ചപ്പോ വരാൻ പറ്റിയില്ല കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ ഊവ് മേളകളൊക്കെ വരുമ്പോ നല്ല ചെലവാ അല്ല വിളിച്ചത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭാർഗ്യമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഓവ് രാജുവിന് ഇപ്പൊ എങ്ങനുണ്ട് അവനിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാവത്രിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അത് അവന് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും തളർത്തി കളഞ്ഞു ആ ഇപ്പോ രാജുവിന് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കുടുംബക്കായി വരേണ്ട സമയമാണല്ലോ അത് ഏതായാലും നന്നായി അശ്വതിയാണ് അവന്റെ മനസ്സില് അല്ല അവര് ചെറുപ്പം മുതൽ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു പറഞ്ഞവരാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് രാജുവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവന് ആവശ്യം ഭാർഗവ്യമ്മയ്ക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ല അതിപ്പം ഞാൻ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാ പോരല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ മോളോടും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം മതി ആലോചിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പറഞ്ഞാ മതി ശരിയെന്നേ പറയാവൂ പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തൊന്നും ഭാർഗ്യമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങാ അശ്വതിയുടെ അമ്മ ഇപ്പൊന്നു കൊറച്ചു നേരായി കറി കൊണ്ടേ വിടാം വേണ്ട അതിനകത്തൊക്കെ കയറി വേണ്ടാത്ത ശീലം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാ ഞാൻ നടന്നു പോക്കോളാം എന്റെ മോളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച് ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചതേ പണ്ട പ്രാന്തം ചെറുക്കിന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും അല്ല അയാളുടെ മോന് പ്രാന്തൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വരുത്തണം നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ അയാൾക്ക് നല്ല പിള്ള ആവണം അതാ കാരണം അതിനേ ഈ ഭാർഗവ്യമ്മയുടെ മോളെ കെട്ടത്തില്ല എന്റെ മോളെ കെട്ടാൻ നല്ല പഠിപ്പും വിവരവും തലയ്ക്ക് വെളിവും ഉള്ള നല്ല ആമ്പിള്ളാര് വരും നോക്കിക്കോ ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ തന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കടോ ഓ ഒരു വിവരം ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു കൊള്ളാം എന്താ ഭാർഗവ്യമ്മേ മോൻ കടന്നില് കുത്തിയ പോലെ എന്താ കാര്യം വെച്ചാ പറയമ്മേ ഓരോരുത്തരുടെ വർത്തമാനം കേട്ട എങ്ങനെ ദേഷ്യം വരാതിരിക്കും അമ്മ ആരുടെ കാര്യ പറയുന്നേ ഓ ആ മേനോന്റെ കാര്യം തന്നെയാ പ്രാന്ത് പിടിച്ച മോന് വേണ്ടി അച്ഛൻ കല്യാണാലോചന കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുക എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീയോ മറ്റോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരൊറ്റ ആട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തേനെ നാരായണ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ ഞാനായതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പേടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അയാളുടെ മരിച്ചു പോയ ആ ഭാര്യ ഓർത്തിട്ട അവരൊരു പാവൻ സ്ത്രീ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ അമ്മേ അവനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോയി ശരിയാ അത് പിന്നെ പഠിപ്പ് മുടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവന്റെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോ അവനെ ഒന്ന് അറിയിക്കോ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കോ ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഷോക്ക് അതൊക്കെ ഇപ്പം മാറുകയും ചെയ്തു അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ നീ എന്തായി പറഞ്ഞു വരണേ
നീ എന്തായിരുന്നു ആലോചിക്കുന്ന ഈ മോതിരം ഒരു കൂട്ടുകാരി തന്നാണെന്ന് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാ അമ്മ ഈ കല്യാണത്തിനെതിരെ നിൽക്കരുത് Stop. 